गुड मर्निंग टू अल आज के नतून एक विषय आलोचना करब दिन परीक्षा तो मूलत तो दुभागे भाग है प्रथम प्रिलिमिनारि परीक्षा प्रिलिमस देंस परीक्षा तो आज के प्रिलिमिनारि नहीं आलोचना करब तो प्रिलिमिनारी ते तुम्हारा निश्चय सबाई जानो जरा जा देखे नाओ प्रिलिमिनारी ते मूलत तीन टे टपिक पढ़ते बैंक क्लारिकल पोस्टर जो एप्लै कर आई बी एस एखने प्रिलिमिनारी ते तीन टे आथ जेटा के बला है क्वान्टिटेटी एप्टीच्यूड मैं जेको नाम थे दैट इज मैथ then reasoning jeta ke general intelligence o bola jay aur third subject english to amra jodi ibps clerical er preliminary ta ke dekhi shekhane dekho tinte muloto subject ache प्रथम सबजेक्ट मैथामेटिकेसिफिक कोश्चन आलोचना कर नम्बर डिस्ट्रीब्यूशन जापिके तो क्षेत्र में तुम्हारा देखते नम्बर डिस्ट्रीब्यूशन हम मैथामेटिक्स थार्टी फाइव मार्क्स रिजनिंग थार्टी फाइव मार्क्स और इंग्लिशे थको थार्टी मार्क्स टोटल परीक्षा है प्रिलिमिनारि एक मार्क्स टोटल हंड्रेड मार्क्स टाइम हे एक घंटा मान षाट मिनिट मैथामेटिक्स रिजनिंग चले जाए मैथामेटिक्स 
এবং আমাদের কুড়ি মিনিটে তিরিশটা কোশ্চেন এর আনসার করতে হবে যদি দেখা যায় যে আমার তিরিশটা কোশ্চেন দশ মিনিটে হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু দশ মিনিট বসেই থাকতে হবে অন্য কোন সাবজেক্ট কিন্তু আনসার করার স্কোপ নেই ওই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টাইমার করে দেওয়া আছে টোটাল সিক্সটি মিনিট নয় অন্যান্য অনেক অনলাইন পরীক্ষায় দেখবে টোটাল টাইম থাকে আমি পুরো যে আমার একশোটা কোশ্চেনের মধ্যে আমি এক ঘন্টায় যে কোনো আনসার করতে পারি আমি ইংলিশও করতে পারি অঙ্ক করতে পারি রিজনিংও করতে পারি কিন্তু সেটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে নয় আগে ছিল রিসেন্ট দু এক বছর দু তিন বছর ধরে তা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফরম্যাটটা এখানে প্রত্যেকটা আমার সেকশনে আলাদা আলাদা টাইমিংস করা আছে তো এই হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন যদি আইবিপিএস ক্লারিকালের প্রিলিম এটা দেখবো কারণ আজকে আমরা শুধুমাত্র আইবিপিএস ক্লারিকালের প্রিলিমস নিয়ে আলোচনা করব এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা মেন্স দেখব দেন পিও এবং অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দেখব তো আজকে একদম ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস আইবিপিএস ক্লারিকালের প্রিলিমস তো আজকে আমাদের মূলত এই যে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন এই পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেনের মধ্যে কি কি টপিক আছে কোন কোন টপিকগুলোর ওপর আমাদের জোর দিতে হবে কোন কোন টপিকগুলো বেশি পড়লে আমরা এক চান্সে প্রিলিমিনারিটা উতরাতে পারবো কোয়ালিফাই করতে পারবো মেন্স পরীক্ষা দিতে পারবো তো এই জিনিসগুলো এই আইডিয়াগুলো আমাদের আজকে নিতে হবে ঠিক আছে চারটা জিনিস বলে দিই ব্যাংকিং এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কাট অফ আছে মানে তোমাকে ম্যাথেও পাশ করতে হবে রিজনিংও পাশ করতে হবে ইংলিশেও পাশ করতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে পাশ করতে হবে মানে এই যে পঁয়ত্রিশ মার্কস আছে ম্যাথে ধর দশ কাট অফ সেকশনাল কাট অফ মানে ম্যাথে যদি আমার দশ কাট অফ থাকে তোমাকে অবশ্যই কিন্তু ম্যাথামেটিক্সে দশের বেশি পেতে মানে দশ বা দশের বেশি পেতে হবে বা রিজনিং এ যদি আমার আট কাট অফ থাকে তাহলে অবশ্যই রিজনিং এ আমাকে আট বা আটের বেশি পেতে হবে ইংলিশে যদি আমাদের পাঁচ কাট অফ থাকে তাহলে অবশ্যই ইংলিশে আমাকে পাঁচ বা পাঁচের বেশি পেতে হবে এবং টোটাল একশো ধরো আমাদের সত্তর কাট অফ সেই সত্তরটাও তারও কিন্তু আমাকে বেশি পেতে হবে টু কোয়ালিফাই ফর দ্য মেন্স এক্সামিন এই যে প্রিলিমস এর মার্কসটা কিন্তু আমাদের মেন্স এর যোগ হয় না দিস ইজ কোয়ালিফাইং ইন নেচার প্রিলিমস এর মার্কসটা আমাদের শুধুমাত্র মেন্সে পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য দরকার এই মার্কসটা কিন্তু ব্রড ফরওয়ার্ড হয় না তো এই মূলত আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা এই বিষয়ে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমি আইবিপিএস ক্লারিকালের এক্সামিনেশন বিষয়ে কিছু বললাম এইটা বিষয়ে যদি তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো এবার আমাদের যেটা আজকের টপিক সেটা হচ্ছে এই ম্যাথস পোর্শন যেখানে আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর আছে মানে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন আছে প্রতিটা কোশ্চেনে এক নম্বর করে আর নেগেটিভ হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ একটা কোশ্চেন ভুল হলে আমার কিন্তু এক নম্বর তো কাটা যাবে প্লাস আরো পয়েন্ট টু ফাইভ কাটা যাবে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কাটা যাবে একটা কোশ্চেন যদি আমি ভুল আনসার করি এবার তোমরা দেখো তাহলে আইবিপিএস ক্লারিকালের যদি ম্যাথামেটিক দ্যাট ইস কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিউড এই সেকশনটা যদি আমি দেখি কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো মূলত আমাদের পড়লে আমরা ম্যাথামেটিক্সে পাশ করে যাব প্রথম যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে সিম্প্লিফিকেশন Simplification is the one of the most important chapter in case of banking examination. The simplification is the minimum 10 questions. And 10 to 15 questions are there. Always more than 10. If you have 10 questions, I will simplify the simplification chapter. I will simplify the simplification chapter. 
সেখান থেকে আমরা পাবো নেক্সট নাম্বার সিরিজ নাম্বার সিরিজ দু রকমের হয় এক হচ্ছে মিসিং নাম্বার সিরিজ দুই হচ্ছে রং নাম্বার সিরিজ তো সিম্প্লিফিকেশন যেখান থেকে টেন টু ফিফটিন কোশ্চেন আর দেয়ার নাম্বার সিরিজ যেখান থেকে পাঁচটা কোশ্চেন আসে আমি যে চ্যাপ্টার গুলোর নাম লিখছি সেই চ্যাপ্টার গুলো ভালোভাবে করলে আমরা শিওর শর্ট ম্যাথামেটিক্স এ তোমরা পাশ করে যাবে নেক্সট হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন একটা চ্যাপ্টার আছে যেখান থেকে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আসে পাঁচটা কোশ্চেন আসে আর লাস্ট চ্যাপ্টার করবে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন এখানেও কিন্তু পাঁচ থেকে দশটা কোশ্চেন আসে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন চ্যাপ্টার থেকে আমাদের পাঁচ থেকে দশটা কোশ্চেন আসে এবার তোমরা দেখো তাহলে কতগুলো কোশ্চেন হলো মোট তো আমাদের কতগুলো কোশ্চেন না পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন আছে তা আমাদের দশ হয়ে গেল আমার সিম্প্লিফিকেশন পাঁচ হয়ে গেল নাম্বার সিরিজ দশ পাঁচ পনেরো পনেরো কোয়াটেটি ইকুয়েশন পাঁচ পনেরো পাঁচে কুড়ি আর ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন পাঁচ থেকে দশ তার মানে ধরো পঁচিশটা ধরে নাও তার মানে পঁচিশটা কোশ্চেন আমাদের কভার হয়ে গেল এই রিমেইনিং যে টেন কোশ্চেন আর দেয়ার मैथामेटिक्स एर पार्टी गणित चैप्टार गो कर सब मिलिए दस टा कोश्चन দশে কম আসতে পারে যদি আমার ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন বেশি আসে তাহলে আমার ওটা কম আসে তো অ্যারিথমেটিক চ্যাপ্টার গুলো তো মোটামুটি আমাদের করতেই হবে কিন্তু যেগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একদম শিওর শর্ট সেটা হচ্ছে চারটে চ্যাপ্টার তো এই চারটে চ্যাপ্টার কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে করতে হবে প্রথম চ্যাপ্টার সিম্প্লিফিকেশন যেটা করলে আমরা সেখান থেকে দশটা কোশ্চেন পাবো দেন নাম্বার সিরিজ নাম্বার সিরিজ দু রকমের থাকে মিসিং নাম্বার রং নাম্বার তবে নাম্বার সিরিজ চ্যাপ্টারটা খুব আনপ্রেডিক্টেবল চ্যাপ্টার এখানে কোনো নির্দিষ্ট রুল নেই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা করলে মোটামুটি পাঁচটা কোশ্চেন যে থাকে তার মধ্যে দু তিনটে কোশ্চেন করা যায় আর বাকি দু তিনটে কোশ্চেন যদি না পড়ো করবে না ছেড়ে দেবে তবে ক্লারিকালের ক্ষেত্রে খুব বেশি টাফ কোশ্চেন আসে না প্রিলিমিনারিতে নাম্বার সিরিজ বলি চ্যাপ্টার থেকে থার্ড টপি হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সেটা আমরা ক্লাসে আজকে দেখব কিরকম জিনিস আমি অলরেডি কোয়াড্রেটিকে ক্লাস করেছি একটা তো আজকে আমি আরেকবারটা দেখব তো কোয়াড্রেট থেকে আমাদের পাঁচ নম্বর থাকে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন থেকে আর ফোর্থ টপিক হচ্ছে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন এই ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে কিন্তু অনেক রকমের চার্ট থাকে আমরা অলরেডি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে ক্লাস করেছি তো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থেকে আমাদের যে রকমের আসে আমি নামগুলো একটু লিখে দিই আগে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে আমাদের প্রথম থাকে ধরো বারগ্রাফ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু সিলেবাসটা কম কিন্তু যেটুকু সিলেবাস রয়েছে সেটা কিন্তু ডেপ আলোচনা করতে হয় নেক্সট পারগ্রাফের পরে আছে পাই চার্ট দেন লাইন গ্রাফ দেন ডেটা টেবিল
then mixed graph the mixed graph ta notun kono graph pi noy mixed graph mane hocche dhoro du tinte diagram royeche tar moddhe ekta diagram bar graph theke ache arekta line graph theke ache ba dhoro ekta pie chart theke ache ar ekta data table theke ache to duto diagram dutoi bar graph theke na diye ekta bar graph theke dilo ar ekta dhoro data table theke dilo to meshano thake seta mixed graph er moddhe porche नेक्स्ट होते हैं मिसिंग डीआई मिसिंग डीआई टा होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में क्षेत्रे डेटा टेबल जो चैप्टर टा आते हैं ये डेटा टेबल चैप्टर के मध्य टेबले समस्त इनफॉरमेशन गुलो ना दिए किचु इनफॉरमेशन इच्छे करे मिसिंग माने देवा था के তোমাকে হয় ওই ডেটাগুলোকে ক্যালকুলেট করতে হয় अदरवाइज কিছু সলভ করা প্রয়োজন হয় না क्वेश्चन করতে করতে আমাদের সলভ করতে হবে যে ডেটাগুলো আমাদের মিসিং মানে দেওয়া থাকবে না এটা হয়তো क्वेश्चनে দেওয়া থাকে अदरवाइज আমাদের সলভ করতে তো এটা একটা আমাদের টপিক মিসিং ডিআই আর আরেকটা থাকে সেটা হচ্ছে কেসলেট केसलेट टा की ना ये टा होच्छे देखो डेटा इंटरप्रिटेशन किन्तु सब गुलो ये आकी पर डा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट माने देखते आलाद केसलेट होच्छे जेजिनिस्टा आमर छोबी ये के पोजानो जाच्छे शिटा आमर कोथाय लिखा है केसलेट इटा डीआई आच्छे शेखाने किन्तु इनफॉरमेशन टा कोथाय लिखा था तो शेखान थे क्या हमारे टेबल बनाते हैं बाव हेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डेट इस केसलेट तो ये जिन्हें गुलो किंतु हमारे कोटे हैं ठीक है चे तो आज के हमारे एक टेक टेक कोड़े एक्चुअल आलोचना करेंगी तो आईबीपीएस कार्य के क्षेत्र में हमारा प्रथम जिला नहीं आज के आलोचना करो शेटा होच्छे नंब तो 2008 शाले आईबीपीएस क्लारिकलेर परीक्षा दे हुई चीज़ रहती है। शेही सेट नहीं आज के हम लोग आलोचना करोगे 2008 शाले आईबीपीएस क्लारिकल तार प्रीलिमिनरी। जेही फॉर्मेट नहीं है कारों कोनो समस्या कारों कोनो क्वेरी कोनो एक्सचेंजे कारों कोनो क्वेरी ऐतबोर दोनों तो अमिजा बोल लाम जोड़े वालों सुनते बताओ ना जोड़े वालों हाँ एरिथमेटिक पोर्शन थे के मूला तो इम्पोर्टेंट बोलते हैं हमारे जेगुलो मतलब इखाने तो साजेशन है ना तो वो ये दोस्ता क्वेश्चन ना हमारे आचे मतलब दोस्ता मोटा मोटी दोस्ता बा आठ्टा क्वेश्चन जो थाके ऐसे टी पोर्शन थे के शेखाने हमारे टिपिकल जो पार्टी कोनी ते चैप्टर जब हम थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस एवरेज पार्टनरशिप एरिथमेटिक पोर्शन तो तो हमरा कोड बोई, इटा ऑल डिटेल हमरा कोड ची, इटा आवार फार्दरो कोड बो, इन्तु जेगुलो हमारे शीर्ष शॉर्ट जब हमारे सिंपलिफिकेशन, एक टा चैप्टर कोल ले शेखांत के दोस्त टा के पन्नो टा कोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक टा चैप्टर कोल ले शेखांत के पाँच टा कोस, डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शनल काट अप तो क्लियर हो गई जब मैं ठीक ठाक कोटे पड़ी तो हमारे किंतु एक बहुत दो नंबरे उठ गए आउट ऑफ थर्टी फाइव आर ऐसे में ठीक तो कोर बोल शिकार है तो हमारे एक टाइम चैप्टर कोल्ड शिकार तक एक टाइम क्वेश्चन था खूब लाखी ली है तो दो क्वेश्चन पर अदाम तो एक टाइम कोई क्वेश्चन
হ্যাঁ বলো আজকে তো আমরা ব্যাংকের ব্যাংকিং এর ক্লারিক্যাল বিষয়ে আলোচনা করব তার লেভেলটা দেখব এর পরের দিন আমরা ব্যাংকিং এর পিও যেটা হবে প্রফেশনালি অফিসার তার পরীক্ষা যেটা হয় তার লেভেলটাও দেখবো একটুখানি তো মানে মেন্সটা তো একটু টাফ টাফ মানে কোশ্চেনের যে লেভেলটা সেটা একটু অ্যাডভান্স ম্যাথ থাকে একটু লেন্দি থাকে আমরা টাফ সিলেকশন কমিশন বা ডাব্লিউ বিসিএস এর এতদিন ধরে যে কোশ্চেন গুলো করে এসেছি নতুন কোনো নিয়ম নয় কিন্তু কোশ্চেন গুলো একটু বড় থাকে যার ফলে কি হয় না কোশ্চেন গুলো করতে বেশি সময় লাগে এক দুই হচ্ছে এই কোশ্চেন গুলোতে কাট অফও কম থাকে মানে পিওর মেন্সে দেখবে কাট অফটা অনেক কম থাকে তো সেগুলো বিষয়ে আমরা আলোচনা করব যখন আমরা পিও করব ক্লারিকালের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু কাট অফটা একটু বেশি থাকে কোশ্চেন কিন্তু খুব একটা টাফ থাকে প্রিলিমিনারি কথা বলছি মেন্সে এটা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এর সঙ্গে জিকেও যোগ হয় প্রিলিমিনারিতে আমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকে না যেটাকে যেখানে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকে কম্পিউটার নলেজ থাকে ব্যাংকিং নলেজ থাকে যেটা তোমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড টু ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি তো সেগুলো কিন্তু আবার তোমার মেন্সে যোগ হবে তো সেক্ষেত্রে এটা হয় তারা আবার তোমাকে ওইগুলো করতে হবে এবার ম্যাথামেটিক্স রিজনিং ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্কোরিং সাবজেক্ট নয় আমি যদি ম্যাথামেটিক্স রিজনিং থেকে ভাবি যে ব্যাংকিং এর মেন্সে প্রচুর নম্বর গ্যাদার করতে পারবো সেটা কিন্তু ভুল মেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে যদি আমাকে টোটাল আমাকে একটা ঠিকঠাক মার্কস তুলতে হয় সেটা কিন্তু আমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার মানে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সেই মানে যে টপিকটা আছে সেই পার্ট থেকে আমাকে কিন্তু একটা ভালো মার্কস গ্যাদার করতে হয় যাতে করে ওভারঅল মার্কসটা আমার ইনক্রিজ হয় কারণ মেন্স এর ম্যাথ কিন্তু বেশ বড় বড় থাকে আবার রিজনিং ও দেখবে পাজল থাকে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে যেটা আমাদের কিন্তু দেখেই কোশ্চেন আনসার করা সম্ভব না সেখানে আর টাইম লাগে তো সেখানে আমরা যেরকম আমাদের তোমাদের এফিসিয়েন্সি হবে আস্তে আস্তে সেরকমভাবে তুমি অ্যাটেম্প করতে পারবে কিন্তু মার্কস তুমি গ্যাদার করতে হবে তোমাকে প্রিলিমিনারির জন্য বলছি না মেন্স এর মার্কস কিন্তু ম্যাথ রিজনিং ইংলিশটা তো সেখানে টাইমের ব্যাপার না জিনিসটা জানলেই হবে কিন্তু ম্যাথ রিজনিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু মেন্স এর ক্ষেত্রে ব্যাংকিং এ সেখানে আমাকে সেকশনাল কাট অফ তো ক্লিয়ার করতেই হবে এখন সেকশনাল কাট অফ মেন্সে তুলে দিয়েছে তো ওখানে মোটামুটি আমাকে একটা ভদ্রত্ব মার্কস তুলতে হবে কিন্তু মূলত যেটা আমাদের বেশি মার্কস গ্যাদার করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সেকশন থেকে ঠিক আছে क्षेत्रपमेंट हम कारेंट अफेयर्स तो आ ধরো রিসেন্ট কিছু যদি কোন ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে স্ট্যাটিক জিকে আসে না মানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি ইকোনমিক্স রিলেটেড টু ব্যাংকিং এটা আসতে পারে কিন্তু হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এগুলো কিন্তু ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আমার ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিক জিকে আসে না ব্যাংক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু সিলেবাসটা খুব কম মানে ছোট সিলেবাস কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে যেটুকু সিলেবাস আছে সেটা কিন্তু খুব ডেপথ নলেজ আমাদের অ্যাকোয়ার করতে তো ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকিং নলেজ ব্যাংকিং এর যে অ্যাওয়ারনেস ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস বা কম্পিউটার নলেজ এই জিনিসগুলো কিন্তু আরো ওভারঅল আইডিয়া আমাদের নিতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেল আসানসোলে আর কারো কোনো ডাউট 
আর কোন এক্সচেঞ্জে কারো কোন ডাউট আর কোন এক্সচেঞ্জে কারো কোন কোয়ারি দেখো প্রথমে তাহলে আমরা একটুখানি নাম্বার সিরিজ জিনিসটা দেখি দেখো তো এই যে কোশ্চেন গুলো আমরা আজকে করব সেটা হচ্ছে আইবিপিএস তারিকাল প্রিলিমিনারি টু এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আইবিপিএস তারিকালে এটি যায় কোশ্চেন যে কোনো শিফটে যে কোনো একটা শিফটে অনেক শিফট হয় এটা কোনো একটা শিফটের মেমোরি বেসড কোশ্চেন ঠিক আছে তো তোমাদের তো আইডিয়া হবে যে কিরম কোশ্চেন আসে ক্লারিকালের প্রিলিমিনারি কিন্তু হ্যাঁ আমি আবারও বলছি দেখো কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান টপিক হচ্ছে এটা নাম্বার সিরিজ এবং এটা হচ্ছে মিসিং নাম্বার সিরিজ থেকে সবগুলো কোশ্চেন এসছে রং নাম্বার সিরিজ মূলত মেনসে আসে কারণ রং নাম্বার সিরিজটা একটু ডিফিকাল্ট বোঝা এটাও মিসিং নাম্বার সিরিজ তোমার আনপ্রেডিক্টেবল দেখো টু হান্ড্রেড দেন ওয়ান নাইনটি থ্রি দেন ওয়ান সেভেন্টি নাইন দেন ওয়ান ফিফটি এইট দেন কোশ্চেন মার্ক দেন নাইনটি ফাইভ এই সিরিজটা আছে ওই কোশ্চেন মার্কের ভ্যালুটা আমাদের माइनस सेवन दें माइनस फोरटीन माइनस टोटी वन তার মানে দেখো সাতের মাল্টিপলে দেখো ডিক্রিজ হচ্ছে তার মানে সাত দেন সাত গুণের চোদ্দ দেন সাত তিনে একুশ তাহলে তারপর এটা কি হবে না সাত চারে আঠাশ তাহলে একশো আটান্ন মাইনাস আঠাশ সো দা আনসার ইজ ওয়ান থার্টি ওয়ান থ্রি জিরো বোঝা গেল সবার কোন এক্সচেঞ্জে কারোর কোন ডাউট থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে এই পূর্ত ভবনের সামনে যে বসে আছো না পাশে কথা বলো না কোন এক্সচেঞ্জে কারোর কোন ডাউট নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোশ্চেন নাম্বার টু आसानसोल हलो 
डिफारेंस बार कर लजिक बुझे ना पारी दें डिफारेंस डिफारेंस बार कर चल्लिस आठत्री मान कि माइनस दुई आंसर इज 163. So the answer is 163. What's that? Hello, Shabar. Hold on, he. What's that? Sir, to. Next question. Look, question number three. 